بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب إشرح لي صدري وإسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي على وطر الرعالة نوم نكر الله أنبولي ونما هي إلا من الله من ترنام بوتي عرم سيحنر கன்னியத்துக்கும் பெருமதிப்பு குமரிய அல்லாஹ் இருக்கிற இஸ்லாமிய சகோதரர்களே வாராந்து நடைபெறக்கூடிய எங்கள் இந்த மார்க்க விளக்க வகுப்பில் கடந்த சில வாரங்களாக ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் அன்புக்கும் பெருமைக்கும் சகோதரர்களே இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இடம்பெற்ற யுத்தங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் அதில் மிக முக்கியமாக அகலி யுத்தம் கந்த யுத்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த அகலி யுத்தம் அதற்கு பின்னால் ஹுதேபியா உடன்படிக்கை அதற்கு பின்னால் ஹைபர் யுத்தம் அதுக்கு பின்னால் ஹைபர் யுத்தம் அதை தொடர்ந்து ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மக்காவை வெற்றி கொண்டது மக்காவை வெற்றி கொண்ட கொண்டமை அதோடு சேர்த்து ஹுனைன் யுத்தம் மேலும் தாய்ஃபில் இடம்பெற்ற யுத்தம் மற்றும் தபுக் யுத்தம் போன்ற மிக முக்கியமான யுத்தங்களை பார்த்தோம் இதில் மிக முக்கியமாக மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்டதை நாங்கள் சுருக்கமாக பார்த்தோம் இன்றைய தினம் சாலா கொஞ்சம் விரிவாக மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட அந்த சம்பவத்தை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை மக்கமா நகரம் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது என்பது முஸ்லீம்களுடைய அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக இருந்தது என்று சொன்னால் மதீனாவில் வாழ்ந்த முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் அதில் அரைவாசி பேர் கிட்டத்தட்ட அரைவாசி பேர் மக்காவிலிருந்து வந்தவர்கள் மக்கா சொந்த ஊர்லேருந்தே துரத்தப்பட்டவர்கள் ஏற்கனவே ஹபஷாவுக்கு அபிசீனியாவுக்கு என்ன செய்தார்கள் முஸ்லீம்கள் ஹிஜ்ரத் போனார்கள் அந்த சொந்த ஊரிலே தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்த அந்த ஊரிலே வாழ முடியாத ஒரு நிர்பந்தம் தாங்கள் தங்களுக்கு விருப்பான ஒரு மார்க்கத்தை பின்பற்றி கொண்டு வாழ முடியாத ஒரு நிர்பந்தத்தின் பேர் தான் என்ன செய்தார்கள் சொந்த ஊரை விட்டும் விரண்டு விரண்டோடினார்கள் இப்படி சொந்த ஊரை விட்டும் போன அந்த மக்கத்து முஸ்லீம்கள் மீண்டும் மக்காவை வெற்றி கொள்வது என்பது அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது அல்லாஹு தாலா இந்த சந்தர்ப்பத்தை இந்த மக்காவை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய இந்த இந்த வாய்ப்பை அல்லாஹு தாலா ஹிஜிரத்தினுடைய எட்டாவது வருடம் அல்லாஹு தாலா முஸ்லீம்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இதற்கு ஒரு ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் முஸ்லீம்கள் என்ன செய்தார்கள் இஜரத்துடைய ஆறாவது வருடம் உம்ரா செய்வதற்காக மக்காவுக்கு போனார்கள் ஆனால் மக்காவுக்கு உள்ள நுழைகிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அவங்க விடலை மக்கத்து குறைச்சியில் விடலை அதன் போது உடன்படிக்கை செய்துண்டார்கள் அந்த உடன்படிக்கையை குறைச்சிகள் என்ன செய்தார்கள் இடையிடையே மீறினார்கள் அப்போ மீறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தான் அல்லாவுடைய தூர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கடைசியாக என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் முஸ்லீம்களோடு உணவு வைத்திருந்த ஒரு கூட்டத்தினர் ஒரு குடும்பத்தினர் அவர்களுக்கு எதிராக அவர்களோடு உறவு வைத்திருந்த அதாவது குறைச்சியலோடு உறவு வைத்திருந்த இன்னொரு குடும்பத்தினருக்கு சார்பாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த முஸ்லீம்களோடு உறவு வைத்திருந்த அந்த குடும்பத்துக்கு எதிராக யுத்தம் செய்தார்கள் யுத்தம் செய்து அவர்களை அவர்கள் மீது அடந்தே இருந்தார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இதற்கு மேலும் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியாது பொறுக்க முடியாது நாங்கள் உடன்படிக்கை மீறி இவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் எனவே இவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்த வேண்டும் என்று சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த எட்டாவது ஹிஜ்ரத்துடைய எட்டாவது வருடம் ரமலானுடைய மாதம் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதத்தை போன்று ஒரு ரமலானுடைய மாதத்தில் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பத்தாவது நாள் ரமலானுடைய பத்தாவது நாள் என்று சொல்லி வரலாற்று புத்தகங்களை பதியப்பட்டிருக்கின்றன அந்த பத்தாவது நாள் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் படை வீரர்களை பத்தாயிரம் முஸ்லீம்களை கூட்டிக் கொண்டு என்ன செய்கிறார்கள் மக்காவை நோக்கி ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் போகிறார்கள் மக்காவுக்கு ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு படையோடு வருகிறார்கள் என்பதனை கேள்வியுற்ற அந்த குறைசி தலைவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பின் வாங்கி விடுகிறார்கள் இவ்வளவு பெரிய படையோடு வருகிறார்கள் இதற்கு முன்னால் ஹைபர் யுத்தத்தில் முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் யூதர்களுடைய எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு உதவியும் கிடையாது இப்போது குறைசியர்களுக்கு அப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் அந்த குறைசி காஃபிர்கள் மக்காவில் இந்த குறைசிகள் வந்து பின்வாங்குகிறார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் முஸ்லீம்களும் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் யுத்தமே இல்லாமல் இரத்தமே ஓட்டப்படாமல் என்ன செய்கிறார்கள் மக்காவுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் அன்புக்கும் பெருமதிக்கு சகோதரர்களே மக்காவுக்குள்ள நுழைந்த ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நேராக அல்லாவுடைய ஆலயமாம் இந்த உலகத்திலே முதலாவது நிர்மாணிக்கப்பட்ட காபத்துல்லாவை நோக்கி ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் போகிறார்கள் போய் என்ன செய்கிறார்கள் காபத்துல்லாவை திறந்து நாங்கள் இப்பொழுது வளம் வரக்கூடிய அந்த காபத்துல்லாவை திறந்து அதுக்குள்ளே ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இந்த மக்கா வெற்றியின் போது போகிறார்கள் போய் என்ன செய்கிறார்கள் அல்லாவுக்காக வேண்டி இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தொழுகிறார்கள் இதற்கு முன்னால் ரசூல்லா
அந்த கட்டளைக்கு அமைய எல்லா சிலைகளும் காபாவிலே வைத்து வணங்கப்பட்ட அனைத்து சிலைகளும் உடை தெரியப்படுகின்றன இதற்கு பின்னால் ரசூல்தாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் காபாவை வந்து என்ன செய்கிறார்கள் சுத்தம் செய்து அதாவது சிலை வணக்கத்தில் இருந்து கொள்கை ரீதியாகவும் சுத்தம் செய்து அதே நேரம் அங்கிருந்த அதாவது அசுத்தங்களை எல்லாம் எடுத்தெறிந்து அதாவது வெளி சுத்தம் சுத் அதை முழுமையாக சுத்தம் செய்து என்ன செய்கிறார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த காபத்துல்லா உள்ளே உள்ளே என்ன செய்கிறார்கள் இரண்டு ரக்காத்துகள் தொழுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எல்லா சாபாக்களையும் கூட்டிக் கொண்டு போகல பத்தாயிரம் பேருக்கு அவர்கள் நுழைய முடியாது காபத்துல்லாவுடைய அமைப்புகளுக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரண ஒரு 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 சாதாரண ஒரு அமைப்பு அதில் என்ன ஒரு ஒரு பத்து ஐம்பது பேர் என்ன செய்யலாம் ஒரு இரு நாற்பது ஐம்பது பேர் என்ன செய்யலாம் போகலாம் ஒரே நேரத்தில் அதை விட கூடுதலாக போக முடியாது ரசூல்லா சல்லா அலி என்ன செய்தார்கள் முக்கியமான சில சாபாக்கள் அதில் குறிப்பாக வந்து பிலால் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இருந்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் போன்றவர்கள் கூட அதில் போகல ரசூல்லா சல்லா கூட்டிட்டு போகல அப்போ பிலால் அலி அல்லாஹன் இன்னும் ஒரு சில சாபாக்களை கூட்டி ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் உள்ளே போய் என்ன செய்யலாம் தொழுவாங்க தொழுவிட்டு வெளியே வராங்க வெளியே வந்து உமர் அலி அல்லாஹன் கேட்குறாங்க பிலால் அலி அலாண்டு ரசூல்லா சல்லா என்ன செஞ்சாங்க உள்ள ஆர்வத்தை பாருங்கள் அதாவது நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகல நம்மளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல என்பதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்த அவங்களுக்கு இருந்த வேதனை அவங்களுக்கு இருந்தது என்னன்னு சொன்னால் அமல் ரீதியாக ரசூல்லாய் சல்லாசி என்ன செஞ்சாங்க எங்களுக்கு அப்படி சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்பதற்காக வேண்டி விழா நிலையாண்ட கேட்குறாங்க வந்து விழா நிலையிலான ஒரு அடிமையாக இருந்தவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் அவரை ரசூல்லா கூப்பிட்டு போகிறாங்க முக்கியமான உமர் நிலையில் போன்றவர்கள்லாம் வெளியே விட்டுட்டு போகிறாங்க ஆனால் ரசூ அதை வந்து என்ன செய்யலாம் அவங்கெல்லாம் கடிஞ்சு கொள்ளல அல்லாவுடைய தூர் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படியே வழிபட்டவர்களாக அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து உமர் அலி அல்லாவன் அப்படி கேட்கும்போது பிலாடி என்ன சொல்கிறாங்க வந்து இரண்டு ரக்காத்துக்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் தொழுதார்கள் காபத்துல்லா உள்ளே இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தொழுதார்கள் என்பதனை விளாடி அல்லாவன் சொல்கிறாங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் தொழுது விட்டு காபத்துல்லா இருந்து வெளியே இருக்கிறார்கள் காபத்துல்லாவுடைய வாசல் நின்று பார்க்கிறார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் குறைசிகள் அனைவருமே காபத்துல்லாவை சூழ அந்த அறத்துடைய எல்லையில் வந்து இருக்கிறார்கள் அந்த அறத்துக்கு பக்க காபத்துல்லா பக்கத்தில் வந்து இருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் பயந்தவர்களாக என்ன செய்ய போகிறாங்களோ ரசூல்லா என்ன தீர்ப்பு வளர்க்க போகிறாங்களோ நாங்கள் எங்கள் எல்லாரையும் சிறை பிடிக்க போகிறாங்களோ எங்களுடைய ஆண்கள் எல்லோரையும் கொலை செய்ய போகிறாங்களோ என்ன செய்ய போகிறாங்க என்ன தீர்ப்பு வழங்க போகிறாங்கன்னு தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி யுத்தங்கள் யூதர்களோட யுத்தங்களில் வழங்கப்பட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான ஒரு தீர்ப்பு அதாவது கடுமையான ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்படுமோ என்று பயத்திருக்கிறாங்க அப்படி வழங்கப்பட்டாலும் அதுக்கு தகுதியானவர்கள் தான் அவர்கள் யார் அந்த குறைசி காவிர்கள் அந்த கடுமையான ஒரு தீர்ப்பை ரசூல்லா வழங்கியிருந்தாலும் கூட அதுக்கு தகுதியானவர்கள் தான் ஏனென்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அநியாயம் செய்தார்கள் அந்த அளவுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு வந்து துரோகம் செய்தார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு நோவினை செய்தார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பயந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் முகமது சல்லா அலி சல்லாமர்கள் என்ன தீர்ப்பு வழங்கப் போகிறார்கள் என்பதை நினைத்து எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் அந்த மக்களை நோக்கி கேட்கிறார்கள் குறைசிகளே குறைசிகளை அழைத்து யாயுகள் குரேஷ் குரேஷை அழைத்து கேட்கிறார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் உங்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு வழங்கப் போகின்ற என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்களுடைய பழைய செய்திகளை ரசூல்லாவை புகழ்ந்து சொல்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து எங்களோட சிறந்த ஒரு மனிதர் மக்காவில் இருந்த ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதர் சிறந்த ஒரு மனிதருடைய புதல்வர் நீங்கள் யார் அப்துல்லா அவரும் ஒரு சிறந்த மனிதராக இருந்தவர் ரசூல்லா தந்தை அவருடைய மகன் நீங்கள் எனவே நீங்கள் வந்து எதை செ என்ன தீர்ப்பு வழங்கினால் நல்லதாக தான் தீர்ப்பு வழங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவருடைய சிறப்பை இப்போ ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறாங்க இவ்வளோ காலமாக பதிமூணு வருஷமாக அந்த மக்காவுடைய பூமியில் இருந்து ஏகத்துவ பிரச்சாரம் முன்வைத்த நேரத்தில் வந்து அவ்வளவு தொல்லைகளை நோவினைகளை அவ்வளவு எல்லாம் அழிச்ச அதாவது அட்டூழியங்களை செய்தவர்கள் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் ரசூல்லாவுடைய அந்த நல்ல தன்மைகளை நுபவத்துக்கு முன்னாலே எப்படி ரசூல்லா புகழ்ந்தார்களோ அதே போன்று அந்த புகழ்ச்சியை சொல்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்லவர் உங்கள் தந்தையின் நல்லவர் நீங்கள் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய தீர்ப்பு நல்லதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ரசூல்லா சொல்லாம் சொல்கிறாங்க வந்து இது ஹபு துலக்கா என்ன செய்யுங்க நீங்க எல்லாரும் இங்கே போங்க உங்கள் எல்லாரையும் வந்து நான் விடுதலை செய்கின்றேன் உங்களுக்கு எதுவுமே நான் செய்யல அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அன்புக்கும் பெருமதிக்குரிய சகோதரர்களை இந்த வார்த்தை வந்து உலக வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால்
அன்புக்கு <laughs> இன்னும் ரசூல்லா சொல்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த இதுக்கு இதையும் தாண்டி சொல்கிறாங்க என்ன குறைசி தலைவர்களை கண்ணியப்படி சொல்கிறாங்க வந்து அபு சுஃபியான் போன்றவர்கள் சொல்கிறாங்க வந்து அபு சுஃபியான் வீட்டுக்குள்ளே யார் நுழைகிறாரோ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் அபயமளிக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு நாங்கள் வழங்குவோம் அவங்களுக்கு இந்த தண்டனையை கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க அதே போன்று சொல்கிறாங்க யாரெல்லாம் தங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வீட்டு கதவுகளை பூட்டிக் கொள்கிறார்களோ அவர்களையும் நாங்கள் மன்னித்து விடுவோம் யாரெல்லாம் தங்களது ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து விடுகிறார்களோ அவர்களையும் மன்னித்து விடுவோம் இப்படி ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பல்வேறு வகையில் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக அந்த தலைவர்களை கண்ணியப்படுத்தி என்ன செய்கிறார்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மன்னிப்பு கொடுத்தார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கணும் அன்புக்கும் பெருமைக்குரிய சகோர்களை இந்த மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அதாவது ஒரு இரத்தம் கூட சிந்தாமல் பழிக்கு பழி தீர்க்கப்படாமல் இந்த ஒரு வெற்றிக்கு பின்னால் இஸ்லாம் இஸ்லாத்துடைய வளர்ச்சி வந்து என்ன செய்கின்றது ஏற்கனவே இருந்த வளர்ச்சியை விட அபரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி இஸ்லாம் அபரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சி இஸ்லாம் காணுகின்றது அன்புக்குரிய சகோர்களை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு செய்தி அதாவது வந்து காபத்துல்லாவுக்குள் ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் போயிட்டு கபத்துல்லாக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி காபத்துல்லா என்ன செய்யப்பட்டுருச்சு பூட்டப்பட்டுருச்சு அதனுடைய அதனுடைய சாவி அதனுடைய என்ன திறவுகோள் வந்து என்ன ஒரு குடும்பத்திடம் வந்து பொறுப்பாக இருந்தது அதில் வந்து உஸ்மானி குடு தல்ஹா என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் வந்து இஸ்லாம் முஸ்லீமாக இருக்கல அவர் ஆரம்பத்தில் இந்த உஸ்மானி குடு தல்ஹாவுக்கு வந்து என்ன செஞ்சு அவங்களோட குடும்பத்தை தான் அது பொறுப்பாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து அந்த சாவியை வச்சுருப்பாங்க அப்போ இவர் வந்து இவரை வந்து ரசூல்லா சல்லா அலிசம் கூப்பிடுறாங்க என்ன கபத்துல்லா துறக்கிறதுக்காகனு கூப்பிடுறாங்க கபத்துல்லாவை திறப்பதற்காகனு கூப்பிடுறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அலி அலி அல்லாஹ் என்ன செய்கிறாங்க அவர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடினமாக அந்த அந்த திறப்பை வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த திறவுகோலை வாங்கியிருக்கிறாங்க எதுக்காக வேண்டி சொன்னால் அதாவது மனிதனுடைய இயல்பு இது எங்களை இவ்வளவெல்லாம் பாடுபடுத்துறீங்க மக்களில் நாங்கள் இருக்கும்போதோ இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய ஆட்சிப்பை நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம் மக்காவை வந்து கைப்பற்றிட்டோம் அப்போ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாணியில் வந்து அதில் எல்லாம் கொஞ்சம் கடுமையாக என்ன செய்கிறாங்க அந்த திறவுகோலை வந்து படிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து ரசூல்லா சொல்லாம் சொல்கிறாங்க வந்து இல்லை இது கூடாது ஏன்னா வெற்றி வரும்போதோ தங்களுக்கு வந்து உதவி அல்லாவுடைய உதவி வரும்போதோ நாங்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மற்ற மக்களை வந்து மிதிக்கக்கூடிய அமைப்பில் நம்ம வந்து நடந்து கொள்ளக்கூடாது மற்ற மக்களுடைய கண்ணியத்தை வந்து பாலாக்குற மாதிரி நம்ம நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் உணர்த்துறாங்க சொல்கிறாங்க ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் விடுங்கள் அவரிடம் அவரிடமே அது இருக்கட்டும் அது அவர் அவரிடமே அது இருக்கட்டும் அது அவங்களுக்கே உரியது அது அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் உஸ்மான் இப்னு தல்ஹா அவர்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அலி அல்லாஹும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அன்புக்குரிய சகோர்களை ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த பத்து மக்காவின் போது மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட போது அந்த உஸ்மானி போல் தல்ஹார் அலி அல்லாஹ் அவர்களிடத்துல இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த அந்த திறவுகோல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் வரக்கூடியவர்கிட்ட தான் அதிகம் இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய தலைவர் இந்த நாட்டினுடைய மன்னர் வந்து கபத்துல்லா கூட போகிறதா இருந்தாலும் கூட வருடத்துக்கு ஒழுக்கா போய் சுத்தம் செய்வாங்க அவங்களுக்கு என்ன செல்லப்படும் ஹாதிமுல் ஹரமேன் ஷெரீஃபேன் அதாவது இரண்டு புண்ணியஸ்தலங்களுடைய என்ன காவலர் இரண்டு புனிதஸ்தலத்தினுடைய சேவகர் என்றுதான் அவருக்கு பேர் அப்போ இரண்டு புனிதஸ்தலத்தினுடைய சேவகர் சொன்னால் அவர் என்ன செய்வார் வருடத்துக்கு ஒரு முறை இரண்டு முறை போய் என்ன செய்வாங்க சுத்தம் செய்வாங்க கபத்துல உள்ள போய் சுத்தம் செய்வாங்க அப்போ இப்படி அவ அப்படி அவங்க போகிறதா இருந்தால் கூட அவங்கள்ட்ட யார்கிட்ட என்ன செய்யாது திறவுகோளிக்காது இந்த குடும்பத்தை சார்ந்த உஸ்மான் இபின் தல்ஹார் அலி அல்லா அவனோட இது உஸ்மான் இபின் தல்ஹா இல்லை அவங்களுக்கு முன்னாடியே எத்தனையோ பரம்பரை பரம்பரையாக அவங்க தான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த திருவுகோலை அப்போ அவங்களுடைய அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அவங்களை கூப்பிட்டு தான் என்ன செய்வாங்க மட்டும் அந்த அது அவருடைய திருவுகோள் இருக்கும் அவங்களை கூப்பிட்டு தான் என்ன செய்வாங்க திறப்பாங்க அன்பு குருவிகளை அன்புக்கும் பெருமை குரு சகோல அன்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் அலி அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எடுத்ததை அங்கீகரித்திருந்தால் அது அந்த குடும்பத்துக்கு இருந்திருக்காது அது இன்றைக்கு அதற்காக வேண்டிய எத்தனையோ சண்டை நடக்கும் அது யார் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னாங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கட்டும் அது அவங்களுக்கே உரியதுன்னு சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களிடத்தில் அல்லாஹு தாலா அதை
அதுல அல்லாஹ் தல சொல்ற என்ன இதா ஜா அனஸ்ருல்லாஹி வல் ஃபத்ஹ் அல்லாஹ்வுடைய வெற்றி அல்லாஹ்வுடைய வெற்றியும் அல்லாஹ்வுடைய உதவியும் வந்தபோது இதா ஜா அனஸ்ருல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய உதவியும் வல் ஃபத்ஹ் வெற்றி இந்த ஃபத்ஹ் இந்த மக்கா வெற்றி வெற்றி வந்தபோது நல்லா சொல்லிட்டு வர ஐ தன்னாஸ நபியே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் அந்த நேரத்துல வந்து என்ன வர ஐ தன்னாஸ அதுக்கு பின்னால் அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் வர ஐ தன்னாஸ யதுஹுலூன ஃபீ தீனில்லாஹி அஃவாஜா அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்திலே மக்கள் சாரை சாரையாக கூட்டம் கூட்டமாக என்ன செய்கிறார்கள் மக்கள் நுழைவதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் அப்ப வெற்றி அல்லாவிடமிருந்து வந்துட்டு முதலாவது உதவி வந்துச்சு அதுக்கு பின்னால வெற்றி அல்லாவிடமிருந்து வெற்றிக்கு பின்னால மக்கள் சாரை சாரையா வராங்க இந்த நேரத்தில் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மனிதன் என்ற வகையிலே பெருமை வந்து விடக்கூடாது மனிதன் என்ற வகையிலே ஆணவம் வந்து விடக்கூடாது பழச மறந்துடக்கூடாது இந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் யாரு வெற்றியை எங்களுக்கு தந்தானோ அவனை துதி செய்ய வேண்டும் உனது இறைவனுடைய புகழை கொண்டு என்ன செய்வீராக தஸ்பீகு செய்வீராக அவனை புகழுவீராக அவனை வந்து துதி செய்வீராக பாவம் <laughs> கூட்டமாக <laughs> இஸ்லாத்துக்குள்ளே நுழைவார்கள் ஆம் அந்த வார்த்தைகளுக்கு அல்லாவுடைய வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் உண்மையிலேயே மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நுழைந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னால் தான் அன்புக்குரியவர்களே ஏனைய ஹுனைன் யுத்தம் தாய் யுத்தம் இந்த யுத்தங்கள் இடம்பெற்று அதற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தமாகிய தபூக் யுத்தம் இடம்பெற்று அதற்கு பின்னால் அதாவது ஹிஜிரி ஒன்பதாவது வருடம் தபூக் யுத்தம் இடம்பெற்று ஹிஜிரி பத்தாவது வருடம் அதாவது ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலமாவுடைய கடைசி காலப்பகுதி ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு அறுபத்தி மூணு வயதாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மக்காவுக்கு மீண்டும் மதீனாவிலிருந்து வருகிறார்கள் ஹஜ்ஜிக்காக வருகிறார்கள் ஹஜ்ஜி இறுதி ஹஜ்ஜின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து இறுதி ஹஜ்ஜி ரசூல்லாவுடைய இறுதி ஹஜ்ஜி இறு இறுதி பேருரை அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இறுதியும் முதல்ல என்ன ஒரே ஹஜ்ஜி தான் ரசூல்லா சல்லா அலி சலம் அவர்கள் அந்த ஹஜ்ஜிக்காக வருகிறார்கள் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஜசீரத்துல அரபு என்று சொல்லக்கூடிய அரபு தீவு அற்பத்திலுடைய எல்லா பகுதியிலிருந்தும் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ஹஜ்ஜின் போது கலந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த ஹஜ்ஜின் போது ரசூல்லா சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் உலக புகழ் பெற்ற மிகப்பெரிய ஒரு பேருரைய ரசூல்லா சல்லா அலி சலமாக நிகழ்த்துகிறார்கள் அந்த பேருரையில் வந்து தன்னுடைய இருபத்தி மூன்று வருட தாகுவா வரலாறு மக்காவிலே பதிமூன்று வருடங்கள் மதீனாவிலே பத்து வருடங்கள் இந்த இஸ்லாமிய வாழ்க்கை திட்டத்தை மக்களுக்கு முன்வைத்த அந்த இருபத்தி மூன்று வருடமும் தான் செய்த அந்த பணியை இந்த பேருரையின் போது இந்த அரஃபா பேருரையின் போது ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாமர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ரத்தின சுருக்கமாக சொல்கிறார்கள் எல்லோரோட உரிமைகளையும் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் எல்லோரது கடமைகளையும் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் எல்லா எல்லா விஷயங்களையும் சுருக்கமாக ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் இந்த ஹஜ்ஜுடைய பேருரையிலே ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாமர்கள் செய்துவிட்டு ஹஜ்ஜை முடித்துட்டு மீண்டும் என்ன செய்கிறார்கள் மதீனாவை நோக்கி திரும்புகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியர்களை